большой привет всем зрителям нашего канала. Сегодня я расскажу о событии, которое произошло у меня. Я потерял квадрокоптер. Несколько дней назад, наверное, ну почти неделю уже, почти неделю прошло, как я его запустил. И я хотел снять э, виды Калининграда и один из тех районов, которые исчезли и я ну, уже думал что ну наверное передумали может быть решили продать его и сейчас вот буквально час назад мне тоже позвонили позвонили те кто нашел его и сказали что все они могут его отдать сейчас я еду тоже на встречу чтобы забрать его мы договорились встретиться у метро торгового центра в Калининграде. А сейчас мы едем туда по окружной. Я даже не знаю, как мы туда проедем, потому что там, а, там перерыта дорога, ремонтируется. Но надеюсь, что можно будет проехать. Посмотрим. Ну и тоже как-то у меня сомнения, как вот все-таки, неужели люди все готовы его отдать? Насколько он там сломался? И мне интересно узнать, а, сохранилось ли это видео, тоже интересно если все получится я попробую записать может быть момент передачи если получится если будет не против тех кто его нашел и также если сохранилось видео и удастся его разместить выложить в интернет то тоже поделюсь этим также если вам интересно я не знаю у меня накопился некоторый опыт которые вот тоже важно учитывать почему не нужно покупать именно эту модель квадрокоптера какие с ним будут проблемы тоже расскажу об этом я столкнулся с этими вопросами поэтому будет интересно всем кто планирует покупать квадрокоптер может быть лучше купить Phantom Vision 2 Vision Plus а это будет им интересно но сейчас мы направляемся уже по окружной 
дороги вокруг Калининграда едем на Московский проспект в торговый центр метро. Сегодня мы полетим над Балтийским районом Калининграда на этом квадрокоптере Phantom DJI 2 P+, 2 Plus Vision и мы будем тестировать полет квадрокоптера в режиме Follow Me Mode этот режим он означает, что квадрокоптер летит за человеком и он будет следовать за мной мы полетим сейчас над улицами Иртышская, Летняя, Морозова, Береговая, Киевская. А также будет стоять камера. Здесь у меня на, на груди я протестирую этот аксессуар, который позволяет ставить камеру. Я уже снимал видео, устанавливая камеру на раму велосипеда. Хочу протестировать, насколько будет лучше или хуже, если устанавливать камеру на себе. Также, как видно, я поставил на квадрокоптер защиту пропеллеров для большей безопасности ну и вообще для того чтобы записать этот ролик я потрачу наверное много сил времени не потребуется поэтому если вам нравятся эти видео можете поддержать наш канал поставив лайк разместив видео себе на странице подписавшись на канал на вот эти группы в социальных сетях всем приятного просмотра Итак, мы взлетаем на этом квадрокоптере. Пока все нормально идет. Вот он взлетел. Сейчас я на приложении Личи включаю режим Follow Me Mode. Как видно, после включения квадрокоптер отлетает на определенное расстояние. Наверное, 65 метров от меня. И дальше квадрокоптер должен двигаться за мной. К сожалению, не был, включ... был включен режим FPV, поэтому камера не выровнена по горизонту. И э, не очень, может быть, качественно, это по моей ошибке я включил этот режим. Сейчас, как видно, квадрокоптер следует за мной на определенном расстоянии. Видео ускорено в 4 раза, поэтому так с ускорением все это можно смотреть. Итак, движется вполне нормально. Вот, видно, квадрокоптер остановился, когда на, там, на несколько секунд. Сейчас опять остановился, когда я заехал за дом. Когда, получается, когда теряется связь э, Wi-Fi между квадрокоптером и э, мобильным устройством, э, квадрокоптер останавливает движение. Ну и тоже видно, вот я уже далеко уехал на велосипеде, а квадрокоптер медленно двигается за мной. Видимо, у него ограничение скорости движения в режиме Follow Me определенно есть. Вот я уже заехал, тут даже за дом опять заезжаю. И вот как видно будет сейчас, вот, потерялся сигнал э, связи с Wi-Fi, все, квадрокоптер стоит, не двигается дальше. Вот такой, такая проблема режима Follow Me, я сейчас как остановился, э, и квадрокоптер уже не движется. Видимо, так это я включил, а, может быть появился сигнал связи с Wi-Fi, он поэтому начал двигаться ко мне. Ну, я поехал его искать в этот момент, где он находится. Видно Балтийский район, тот, который не любит Калининградца. Так, здесь перезапустил режим записи видео на квадрокоптере. И вновь был пойман сигнал. Все, квадрокоптер движется за мной. Сейчас я направляюсь на велосипеде, уже подъезжаю к летнему озеру, такому, можно сказать, красивому озеру в Болтрайоне, летнее озеро, где много уток, лебедей можно встретить. Еду по этому парку, и как я уже обратил внимание, что на квадрокоптере написано, что ну, там, заряд батареи низкий, уже осталось несколько минут лететь, поэтому я решил здесь его посадить, поменять батарею и дальше уже лететь э, э, на новой батарее. Как видно, 7 минут прошло, но уже режим, там количество минут, сколько осталось полета, наверное, может быть, 3 минуты осталось до того, как э, в опасном режиме э, опасно низкий уровень э, заряда батареи будет. 7 минут всего он пролетал, пролетел, и нужно его садить. Хотя, ну, может быть, эта батарея уже изношена. 
производители заявляют, что он 25 минут может летать. Меняю батарею. Так, и пытаюсь второй раз запустить, чтобы дальше уже снять вот то место, которое я хотел поснимать. Там заброшенный завод, интересный, старый. Вот видно его было трубу этого завода. Включаю тоже режим Follow Me. Он так у меня отлетает назад, на, ну, от меня на определенное расстояние, зависает над озером и находится все. Я здесь включил режим Follow Me. Почему-то квадрокоптер не двигается за мной. Решил проехать немножко возле озера. То есть, как я увидел, что он не, не следовал за мной, не двигался. Может быть, по причине пропадания сигнала или еще чего-то. Да, здесь я думал, как раз поеду на улицу Павлика Морозова. И по тем улицам, по которым я планировал проехать. Но ничего не произошло. Немножко он назад сдвинулся, квадрокоптер. Я изменил настройки полета Follow Me. Режима Follow Me. Но, видимо, сигнал пропадает. Или какая причина, мне непонятно. Сейчас тоже решил подъехать поближе. Пять минут полета уже прошло. В предыдущем, предыдущий раз 7 минут он всего пролетел у меня и уже нужно было садиться. Но сейчас я думаю, подумал так, что успею. Сейчас вот я еще раз настраиваю связь с квадрокоптером. Вот он поймал сигнал и все следует за мной я вижу что он летит за мной поэтому и поехал думаю быстро сейчас проеду и уже просто посажу его возле на площади возле как раз старого здания завода опять проверяю связь он не летит за мной подсоединил снова соединился связался с ним все вижу он летит и я еду думаю уже быстро доеду до этого места и там, в случае чего, я его э, даже с пульта, без связи с Wi-Fi, э, смогу... Э, вот видно, кстати, трубу этого завода, часть завода видно справа на этом видео. Вот, дальше он полетел за мной, ну, то есть все нормально. И тут по какой-то причине просто стал садиться. А я думаю, что включ, включился режим а, посадки в крити, при критически низком а, уровне заряда батареи, потому что прошло 11 минут, он летал вот а, запись в а, обычной, ну как бы в реальном времени без ускорения. Вот он как садится. То есть он подлетел на точку, которую он динамически а, запомнил точку. Место, где он последний раз был пойман сигнал. И в это место он садится, как домашняя точка, home point, или как она называется. Он стал медленно садиться в дерево. И здесь он провисел достаточно долго. Была включена камера, вот как видно сейчас. Я в этот момент подъехал уже на место, где я планировал посадить квадрокоптер. Пытаюсь связаться с ним. То есть сигнала связи нет с Wi-Fi. Я потом попробовал на пульте включить. С помощью пульта уже, думаю, если нет связи сигнала, полететь в направлении ко мне. В течение какого-то времени нажимал в стик вперед, но ничего не происходит. И я поехал уже искать квадрокоптер. Я сильно перепугался. 13 минут он все у меня включен. 14 минут была включена камера. Видимо, потом отключился. Все. Здесь квадрокоптер я уже не... Квадрокоптер уже был отключен. Связаться с ним я уже не мог. Искал его. По всей территории возле больницы. Везде ездил. Очень много потратил времени. Как видно здесь. На велосипеде достаточно долго катался вокруг, искал, где он мог приземлиться. Так, 
адреналина получил большое количество у людей, спрашивал, где никто его не видел. Ну, когда он на высоте, его не видно, поэтому спрашивать людей было бесполезно. Потом пошел искать уже ориентировочно, где я предполагал, где он мог приземлиться. Это тоже вот места в Балтрайоне, заброшенное здание, ремонтируемое. Я думал, что все места, где доступны, я уже посмотрел. Теперь стал искать в тех местах, где он мог приземлиться. На территорию завода зашел, где охранник мне любезно согласился показать. Я мог посмотреть, не приземлился ли квадрокоптер где-то здесь поблизости. После этого в расстроенных чувствах ну, я решил все-таки подняться на здание возле летнего озера. Это 16-этажное здание на 16 этаж. Красивые виды здесь можно было поснимать. Я рассчитывал, надеялся, что, может быть, отсюда можно будет увидеть, где он приземлился. Но, скорее всего, если он приземлился на землю, то его кто-то забрал. Если на деревья, то отсюда его точно уж не видно. Но виды здесь красивые. Где-то в этом месте, наверное, квадрокоптер. Его нашли потом, в итоге, именно в том месте, где сейчас, куда камера показывала. Такие красивые виды над летним озером это балт район не знаю мне кажется нормальный район достаточно сейчас балт района нет есть московский район который включает в себя старый балт район вот тоже вид на балт район бывший но парк здесь возле летнего озера очень красивый здесь приятно погулять с семьей провести время великолепный парк подойти мне сейчас отдали квадрокоптер камера. да камера отвалилась отдельно была батарейка вынута тоже было отдельно не знаю как там отломана отломан отломана часть защиты пропиллеров мужчина ну я вообще честно говоря удивился что он вернул его мне он не из россии я так понял, что может быть это с ну, Узбекистана или из какой-то вот такой содружественной страны раньше, который был в СССР. А, и вернул. Ну, я небольшое вознаграждение ему отдал, как бы, но честно не ожидал, что вернут. Сейчас тоже, пока проходил, это торговый центр метро. Я взял несколько газет посмотреть, что здесь продается. Там такие каталоги с продукцией. Посмотрим с женой дома, что там продается. И встретил, смотрю, машины с номерами номер 29 региона. Как раз подходит водитель, я спрашиваю у него, а что это за, ну какой регион. А он на меня смотрит, говорит, а, Роман Гринев. Я, говорит, ваше видео смотрел. Ну, честно, так я был удивлен. 29 регион, это Архангельск, они приехали из Архангельска. Здесь находится, но, к сожалению, не получилось поговорить, потому что я там забирал как раз квадрокоптер вот ну так интересно встретить из разных регионов я здесь видел машины а, по моему 20 еще какого-то 28 региона амурская область если я не ошибаюсь 27 хабаровск еврейская автономная область даже была ну то есть здесь в калининграде очень такой разношерстный можно так сказать контингент людей которые здесь живут кого угодно можно встретить ну сейчас мы едем домой из этого торгового центра и дома я уже посмотрю ну, покажу что с квадрокоптером и размещу вот это видео если посмотрю что там сохранилось на видеозаписи так ну что получается вот наш квадрокоптер который вернулся он без камеры был видимо камера отлетела при падении но мне удалось изъять отсюда SD-карту и восстановить видео. На сайте, на сайте DJI есть программа, которая позволяет восстановить видео. Даже если, например, села батарейка, отключилась камера, 
а видео можно восстановить до последнего момента. Ну и, к счастью, тоже получилось все это восстановить, перекодировать это видео. Камера прочная, не знаю, насколько она будет работать, это мне еще придется проверять ее. Буду подсоединять, смотреть. Вот эта камера, батарейка, но почему-то мне разболталась, не знаю, видно, вот так вот начало болтаться. Ну, вот уже показывает заряд, работает. Вот, сегодня мне ее отдали. А сам квадрокоптер тоже упал, и у него, видно, пропеллеры все зеленые. Очень хорошо подстригали деревья. Вот этот особенно видно зеленый. А вот эта часть потрескалась. Не знаю, как ее тут удастся восстановить как, каким-то образом. Все тут съехало немножко. Но видно, он с дерева хорошенько упал. То есть он опустился на дерево плавно. Там зацепился в ветвях дерева. И, видимо, когда подул ветер, там он упал с дерева на землю и получается таким образом получил повреждение вот в общем то и все сейчас я буду его разбирать ремонтировать вот это то что касается падения квадрокоптера а я в одном из следующих видео расскажу как как раз мои впечатления о об этом квадрокоптере о работе с ним о режимах, которые в нем есть, о том программном обеспечении, которое я использую для его запуска. Кстати, режим Follow Me, это была сторонняя программа, то есть когда квадрокоптер следует за тобой. Тоже расскажу подробнее про этот режим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого полета, падения. Всем спасибо, что смотрели. Пока, до новых встреч.